，会议你就别参加了。替我去看望一下董事长。可是迎接董事长千金，蒋林的会议很重要啊。蒋董出了车祸，蒋林就是空降的继承人。你好好跟着我就行了，别管那么多。蒋董现在已经是个植物人了，简单点买束花，钱你先垫着。董事长，我代表我们部门来看望您。希望您尽快好起来。他醒不过来了，忙了半辈子，当上董事长有什么用？只有你一个人来看他。啊<笑><笑>！我好痛，我怎么会出车祸？你干什么，流氓？这不是销售一部组长葛东吗？季浅浅，你敢打我？是你先骚扰我。这身体原先叫季浅浅，难怪我脑中还有另一个人的记忆。我让你看个植物人，你把自己整进急诊室。要不是我帮你说情，你早就被开了。跟了我，亏不了你。嗯、我叫蒋梅，原本是陈峰集团董事长，但现在我成了集团实习生，季浅浅。三零一，我记得季浅浅是住在这儿。怎么这么多小广告？我们集团实习生待遇这么差吗？季浅浅，今晚的相亲怎么没去？我说了，我不想相亲。那你记不记得我也跟你说过，你要再不相亲，我就去跳楼了。那你去死吧！就以这出租屋为起点。我要重掌陈峰集团。boss， 今天上午十点，陈峰集团董事会，老 S 安排您到现场公布和蒋林的婚讯，力挺他接管陈峰。嗯。但蒋林只是蒋梅的养女，蒋梅出了事，您还要娶她吗？我要的，是陈峰集团。这就是电瓶车吗？这太难骑了。波斯，你没事吧？啊！这不是我未来的女婿林子君吗？竟然在这里碰到他！我知道你在碰瓷，我赶时间。我没碰瓷，我只是不大会骑车，不小心摔倒了。这里是一万，应该够医药费了。你什么意思啊？我说了我没碰瓷。好你个林子君啊，够狠！不愧是老娘看上的女婿。回来，谁让你的臭钱啊 ？boss， 那个女生看上去不像碰瓷，我们是不是误会了呀？误会，她浪费我三分钟，给盛辉带来的损失可不是我的。快跑快跑，要是再晚就打不上卡了。既然老天让我活过来，我一定会过好第二次人生。蒋林的商业管理学位还没修完，不知道他能不能顺利接我的班。季浅浅，你还有脸来公司？你这样的都有脸来公司，我为什么不能来？你被开除了，现在收拾东西给我滚蛋！你以什么理由辞退我？一个实习生，我开你还需要理由吗？昨晚在医院揍了你，就料到你会玩阴的。还好我早就收集了你性骚扰的证据，高组长。公司出门右转就是派出所，你确定要赶我走？我什么都没说，你赶紧跟我走。这老太太一死，陈峰以后就是我的了
，蒋总总，带我去总裁办公室吧。欢迎蒋小姐接管晨风集团，我是销售一部组长苟东。以后这晨风集团，我就是 CEO， 叫我蒋总。蒋总好、啊，不愧是我女儿，有气场。哎呦，蒋总，您这身还是 VR 的高定吧？这腰带还是香尔奈全球限量款。算你还是挺有眼光的。哎，知道您担任 CEO， 我特意做了功课。像您这样时尚的 CEO， 掌管晨风集团，咱们晨风集团一定会再创辉煌。我就是喜欢这种提前做功课的人。以后你就是我的助理。不行，你凭什么反对我？你谁啊？我是销售一部的实习生季浅浅，公司章程第三章第四节有明确用人规定，狗东只是组长，您不能随意提拔。哼，规定，以后这晨风集团，我就是规定。老员工，你读常青藤，你给老娘演宫斗剧。董事长任命是要董事会通过的呀。还好我给这拜金女找了个靠谱的未婚夫，有林子君在，陈峰倒不了。我妈是董事长，我接替她的位置，凭什么只是 CEO？ 你们是觉得我是养女，瞧不起我吗？董事会就是看在蒋董的面子上，才破例让你做 CEO 啊。我可是要和林少订婚的人，盛辉集团的少奶奶，还不配做陈峰集团的董事长。那 CEO 谁当？就让助理狗东当吧。我反对。怎么又是你？出去！啊、对不起啊，林总。他这是什么态度？哦，我现在不是蒋雷，只是个实习生。林哥哥，你是来宣布跟我订婚的好消息吗？哎呦，这小两口看着真般配。林哥哥，这帮老头不让我当董事长。他们瞧不起生辉集团未来的少奶奶，就是瞧不起你。瞧不起我可不行啊！林哥哥，人家想当董事长，不行。啊，我的意思是说，做生辉少奶奶和做陈峰董事长可不能划等号啊！你是那个碰瓷女？都说了我不是碰瓷。那钱在这儿。林总，蒋董把他的女儿托付给你，你可要管好她。你还挺特别的，销售一部寄钱钱，什么钱？什么碰瓷？你这个实习生是不是想勾引林哥哥？你不要胡说啊！我可是你的，呃、员工。你又是蹭我的车，又是弄湿我的西装，这还不是勾引我？当着未婚妻的面可不能瞎说啊！切，我跟他还没订婚呢。那你来干嘛？我是给我老爷子一个面子。过来宣布我和他订婚的事情。至于你们陈峰集团的人事任命，与我无关。告辞。还看什么？赶紧给我滚！你怎么跟我说话？这实习生给人的感觉怎么这么像老太婆？啊，啊我我的意思是说，请求你再给我一次机会，我会好好做事。蒋总想对付他，我有办法。浩鑫，这个案子交给你了，下周去竞标。你个败家女，你一个实习生敢这么大声跟我说话？这个案子的竞争对手是盛辉，之前一直是蒋总亲自操刀。我一个实习生这么大单子让我去竞标，你确定不是在开玩笑？陈峰不留没实力的人，办不到就给我滚！看来想保住陈峰，只能老娘出马了。好，我去。季浅浅的底子其实很好，只是没找到最适合自己的妆容。这次竞标，我们盛辉的对手不少。我们公司啊，就是来赌一把。公司准备也很嘉宾谢教，不值一提。嗯，李总来了。李总，李总来了。李总来了。李总好。林少大驾光临，有失远迎啊。
。李总您好，我是陈峰的竞标代表季浅浅。听说您刚下飞机，还在倒时差。今天我们不谈业务，只负责给您接风。陈峰安排的就是周到啊！这都是我们应该做的。陈峰竟然派一个实习生做代表，怎么想的？看来这次竞标会很有趣的。好，好，好！真没想到啊，这李总竟然对台球有兴趣，还是个高手。他功课做得很充分。实习生，你这么讨好李总，算不算作弊？商场如战场，林总要是看不惯，也可以下场。这么有信心了，敢不敢陪我来一把？随时奉陪。你虽然打得不错，但是还不太好。<咳>你跟李总打得这么开心，跟我就这么拒绝了？你是有未婚妻的人。蒋林，嗯，他是我爷爷给我安排的商业联姻，我对他不感兴趣。商业联姻不是儿戏，别整幺蛾子。你一个实习生那么关心蒋林吗？他的成功对我很重要，难怪为了这个竞标，你不惜牺牲色相。打台球是正常游戏，林总觉得我牺牲色相，那是你头脑龌龊。职场险恶，小心摔得头破血流。李总，明天竞标前，我希望您能给我一小时。来来来，先把这杯酒喝了再说。我会用 PPT 给您详细讲解陈峰竞标后的计划，让您对陈峰就喜欢酒量好的女生。来，再喝一杯。喝就喝，我蒋梅千杯不醉。可季浅浅一杯就倒啊。小美人儿，我最爱玩的不是桌球，是这个。在我的酒店，不让玩这个。嗯，不要，不要！你看清楚，是我。林子君，实习生，要不是我看监控过来。还好你来了。喂，你干什么、嗯？我好心来救你，你想爬我的床？你胡说什么？我可是你的，你的，你的什么？总之你放心，我不会破坏你和蒋林的感情。以后陈峰集团就靠你们了。嗯嗯嗯，渣男。嗯。嗯<笑>，我这个女婿跳的真不错。嗯、今晚要不是我看着，早晚得出人命。
样对我，不要天打雷劈吗？你。大早上的吵什么？我救了你。你救我就能跟我睡吗？你知道我是谁吗？不就是个实习生吗？像你这样的女人，每天都想爬上我的床，没有一百也有八十。像你这种趁人之危的人渣，根本不配娶蒋林。蒋林是你什么人？值得你处处为他说话。别烦了，没睡。你真没睡？就你这个姿色。想得美！那你干嘛脱我衣服啊？你昨晚全身都湿了，你还想试着上我的床啊？那为什么你也脱了？我抱你回来的，我身上也湿了。哇，八块腹肌，我陈女婿身材还挺有料的嘛。你还满意你看到的吗？我只是替蒋总提前验验货。验货，可不是这么验的。你可不要乱来啊！放开我！我不放的。林总，我来送洗好的衣服了。对了，我还没找昨天那个王八蛋算账呢。不要，不要啊！你不是最爱玩这个了吗？我是不是陪你玩？不要！林少救我！林少，你不是说你在酒店不能玩这个的吗？只有他能玩。我救命！不要！大、啊、李总，合作的事情考虑的怎么样？陈峰一定很符合你的要求吧？干不起，老娘让你身败名裂！符合，符合，立马签，立马签！喂，我救了你一命，这合同不应该给我吗？我可是在你的酒店出了事，这件事情要是传扬出去，盛辉的股价会跌多少？林少，请。嗯，不是，真当自己上过床了？呃、啊，呃、啊，不好意思啊，起过。哼，小气鬼，送一下丈母娘都不肯。生意谈不成，还得自己做。姑娘，买点土鸡蛋补补身子。可你这鸡蛋都没标生产日期啊！农村的土鸡蛋打什么标啊？这刚好十五块钱啊，拿好。我成了季浅浅，什么时候才能回自己的家？妈，你看这里的房子漂亮吗？为什么他管这女人叫妈？哎呦，真没想到啊！妈这辈子真有福气，住这么漂亮的房子。是啊，那老太婆从孤儿院收养了我，但她不知道我早就找到你了。乖女儿，妈呀，没白生你。那老太婆的医药费我已经停了，这里很快就是我们的了。你，谁啊？抢眉辛辛苦苦这些年，就养了你这只白眼狼。砸！哎。保镖，保镖，给我追！是，别跑！这花非得我亲自送吗？这也是老爷子的意思，想让你跟蒋小姐多增进一下感情。快，过去看看。哦哦，好。上车。站住！站住！好爽，好久没这样跑过了。这又是碰了谁的瓷、啊？都说了，我不是碰瓷的。不是碰瓷能被保镖追啊？你就住在这里啊？看着不像、啊。这大概就是命运吧。季芊芊，你这个不孝女！你现在翅膀长硬了是吧？哟，相亲你不去，还敢挂我电话？我说了，我不相亲。你个女孩子家家的，你不相亲，你想干嘛？
，赶紧给我分手！老娘辛辛苦苦供你上大学，是为了让你便宜那帮穷鬼的吗？彩礼没有百八十万，别想娶我们老季家的闺女！别以为我不知道。你就想拿我换彩礼给弟弟买房？你是我生的，我想拿你换什么都可以。你明天给我老老实实相亲去！我不会去相亲的，我已经被他包养了。啊，包养？你这个丫头竟然做出如此上风败俗的事，搞得自己一分钱都不值。是啊，我已经不值钱了，所以以后你别来找我了。他包养你多少钱，你给我多少钱，把钱给我。我买包包欠了贷款，拿自己抵债给他，一分钱都没。我怎么生了你这个丧门星败家女？你这种不要脸的事，等你以后老了，人老珠黄，以后看你怎么过。既然你这么关心我，那就把给弟弟存的首付款拿来帮我赎身啊！我保证一回家就去相亲。你死在外面也不要掏你一分钱。哎，什么时候被我包养了？逢场作戏而已，林少何必当真？谢谢你送我回家，都不请我上去喝杯水，还不如被我包养呢。这一床已经欠了三十万医药费了，医院也不是慈善机构，拔管吧。什么？请您千万别放弃他，他女儿要求也别放弃。你是他什么人啊？我是他朋友。好吧，那尽快吧。谢谢。老天爷真会捉弄人，让我出车祸变成另一个人，又被蒋林背叛。天下没有我过不去的风浪，蒋林，你从我这里得到的，我会一样一样收回。嗯、战火迷药，我必须想办法得到。季浅浅。不是和你说了，合同簿签完不能来上班吗？怎么又来了？这是签好的合同，请你履行约定，给我转正。这，这怎么可能？你一个实习生怎么能跟李总签合同？我本事大着呢，以后你会慢慢知道的。哦，谁来的？有本事你再说一遍！季浅浅，你这个捞女，你勾引林哥哥还不够。现在连猪头一样的李总都不放过，靠卖身换合同，真是不要脸。今天不给我转正，这条录音是发给李总还是发给我的律师，随你挑。狗东，通知人事部给他转正。听说啊，蒋总要跟林少订婚了。是啊，订婚宴就在蒋总的别墅里举办。听说只有组长身份以上的人才能参加。拿到密钥的机会来了。哼，过来。听说你想干嘛？听说蒋总的订婚宴你也受邀了，我要当你的女伴。你去订婚宴干嘛？哦，我知道了，你想钓凯子。想当我的女伴可以，陪我睡。你哪来那么多辈分啊？足够提醒健忘的狗族长，一辈子不敢性骚扰员工。我带你去，我在重点。我犯贱。嗯，作为季浅浅，我需要一件战袍。您订婚用的西装从意大利送到了，嗯，您什么时候方便可以试一下？哎 ，boss， 这不是那个实习生吗？你替我行事，我过去看看。啊，那礼服呢？你替我试着。嗯。这件马好像小了，你再帮我拿一件大一号的吧。这是最大号的，女士，您太胖了，穿不下。你这是对顾客该有的语气吗？购物的才是顾客。这衣服你试半天了，到底买不买？我才刚穿上，什么叫试半天了？买不起，试多久都一样。你怎么知道我买不起？就刚才你身上那衣服，一看就是网购领券，还要凑满减，一股穷酸味。就是
，你一个月工资有三千吗？你敢到我们柜台来试衣服？江栋，这是我们店里刚到的一批当季最新款、最适合贵气逼人的您了。嗯，江栋，您先挑着，我帮您泡茶。你们看人下菜，不但败坏品牌形象，还给商场抹黑，我会投诉你们。然后给你们老板发邮件，我们老板可是盛辉灵少，还给他发邮件呢。您还说有灵少邮箱，你怎么不说有他电话呀？我还真知道。齐小姐不用发邮件了，我亲自来了。灵少，灵少，作为盛辉的员工，你们就这样对待客人吗？对不起，灵少，是我们疏忽了。小姐，你想喝点什么？茶还是咖啡？明乾隆景。啊、绿茶，我们只有黄山毛峰。我知道你们有，这茶是蒋董专用的，他怎么会知道？客人都吩咐了，该怎么做还需要我教你们吗？快去吧。是是。季小姐这身看起来得有四十五了。臭小子，竟然一眼看透我的灵魂！看着有这么老气吗？季小姐怎么突然想要买礼服了？我需要一件战袍，打一场硬仗。战袍，你需要这件。别说，他眼光还真不错。你怎么进来了？ You know you awesome. 这是我盛辉的购物中心，我想进就进。阿弥陀佛，老娘一把年纪。竟然被年轻人这样撩，林少就要订婚了，何必开这样的玩笑？我怕你进来太久有危险。我能出什么事儿？这可不好说。别忘了，我之前还救过你呢。好看吗？保证让你旗开得胜。你要打什么仗？秘密，嗯，就这件。林少，这是我们店的镇店礼服，您朋友买可以优惠到两百万。那我还是要之前那件吗？包起来，记我账上。好的，谢谢林少。这么贵的礼服，你说送就送？也是为我的眼光买单，不是为了他。这小子从前在生意场上也能见他这么帅。林少竟然给他撑腰。还送了他礼服，他一定是爬上了林少的床。是啊，乔丹的水蛇腰，床上功夫肯定好。背后议论客人有趣吗？我还真不知道我的床上功夫好不好。要不我把这个视频发给林少，替你们问问。不要，我上有老下有小，请您饶了我这次吧。我房贷还没还完，丢了饭碗我就要睡大街了，求您放过我这次吧。明明和我一样都是打工人。卖点奢侈品就觉得自己高人一等了？没有没有，我们真的知道错了。你们根本不是真心对我，只是不想承担后果罢了。求求求求您了，千万千万不要告诉林少。仅此一次，不放过你们。记住，下次不要再干这样的事情了。哎呦，那您上还可以，林老林老，还可以。爷爷，林哥哥。你们终于来了，都怪我这把老骨头不中用了，害得子俊大喜的日子还迟到。爷爷，宾客还没到齐呢、嗯，我们来早了。哎，好、嗯。嗯哦、人，林哥哥，你在看什么呢？我在看他上战场呢。爷爷，你看他总是这样答非所问，心不在焉的。你好好管管他。子君啊，琳琳这么好的姑娘，你可不能三心二意呀、啊，你可别让她被别人拐跑了。爷爷放心，他不会跑的。迟到那么久啊？不过看在你特意为我打扮的份上，原谅您了。走，离我远点。林老好，哎哎
，领导好。嗯。趁现在没人注意，上楼去书房取秘药。哟，这不是实习生寄钱钱吗？你个白眼狼，不去订婚，跑来找我干什么？你这个礼服，整个龙城只有一件，价值两百万。你穿这个山寨货，来我的订婚宴上混吃混喝，可真是厚脸皮啊！我穿的可不是山寨货，但你不是讲懂的山寨女人吗？你，你们这是为了我打起来了？白眼狼还没走，未婚夫又来了，我就上楼拿个二十亿，需要这么难吗？林哥哥，这个女人欺负我，她说我是我妈的山寨女儿。季小姐还挺幽默，用山寨货会不会被人看不起？明少，你可要想清楚。林哥哥，你明明是我的未婚夫，你怎么帮着这个女人说话呀？我还没有给你订婚戒指呢，现在还不是。你什么意思啊？今天是我们的订婚宴，那你还对来的客人指手画脚的，不想办你就直说。你给我等着！欢迎各位参加我孙子和蒋玲的订婚宴。我特意选在这里办，也是想让蒋董亲眼见证他女儿的幸福。老爷子也太夸张了吧！妈妈，今天是我和林少的订婚宴，希望你能保佑我们，白头偕老，幸福美满。白眼狼，老娘还没死呢，把医药费先给我交齐，再求老娘保佑你吧。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！啊啊！哎呀哎呀！什么东西打碎了？我出去一下，你拖延住他们。哎 ，boss， 求婚仪式马上就要开始了，你先帮我顶着。太好了，二十一到手，我的身体可以保住了。还是谨慎点，万一下楼被人撞见，搜我手袋呢？我好像换了你的好事。你胡说什么？我找厕所迷路了。是吗？你干什么？看来今天晚上是你的战场。那战利品是谁？我吗？不能被他发现迷药，我可没想钓你这条大鱼。林少，快回去吧，被人看见了不好。被人看见不好吗？你一个尘封的实习生，勾引了你们蒋总的未婚夫。臭小子，胆子还真大。也好，如此人间极品，不能白白便宜蒋林那只白眼狼。<笑>你这个贱女人，竟然敢勾引我未婚夫！慢着，我都没摸过，不要摸。爷爷，嗯、这个女人勾引林哥哥，她刚刚在书房鬼鬼祟祟的，都被我看到了。今天是我的订婚仪式，您一定要为我做主啊，小姑娘。他说的是真的吗？我没有，是他看错了。你跟林哥哥眉来眼去的，我眼睛瞎才能看错呢。对我作证，这个女人能从林总手里抢走招标合同，肯定跟林总有奸情。你，林老爷子，您德高望重，我也跟您说句敞亮话，我没勾引林少，但是，我确实反对蒋林嫁进林家。你有什么资格反对我们结婚啊？因为你拖欠蒋董的医药费，像你这种不孝女，根本不配进林家大门。哎，联系医院。爷爷，你听我解释，我不是故意的。我刚回国，我不知道怎么用医用卡刷。这种理由都搬得出来，真不要脸。算了，以后啊都是一家人，蒋梅的医药费就记在林家账上，当面论人是非，终究是祸害。把他给我撵走。慢着，爷爷，嗯，来，订婚仪式继续。我自己走。爷爷，我觉得订婚这个事情，我还要再考虑考虑。你是不是喜欢刚才那个女人？我就是因为不喜欢，啊、所以才觉得林丽妒忌太大，不适合进我们家。臭小子，随我。
，你是得反省反省。作为林家的儿媳，整天争风吃醋，蒋董的照片落地也是气你不孝。今天不是个吉利的日子，订婚仪式暂缓吧。爷爷，这下可闹笑话了。季浅浅啊，季浅浅，亏你这么年轻，怎么连一双高跟鞋都穿不惯？你怎么跑出来了？不订婚了？啊，为了你逃婚了。你认真的吗？林老爷子会杀了我的。骗你的。臭小子，害我心跳那么快。但是我对蒋林确实没什么感觉。你不是想拿到陈峰吗？啊，之前蒋没在，需要靠联姻才能拿到陈峰。现在就剩他一个丫头片子，不需要牺牲那么多。有我在，你得不到陈峰。上车。我又没爬上你的床，怎么能上你的车呢？当做是闹翻我订婚宴的。谢礼，看着长大的孩子，已经是个男人了。凭这二十亿，我要夺回陈峰。季芊芊怎么被解雇了？听说他去勾引了蒋总的未婚夫。不是吧？他怎么是那样的人啊？他怎么还来上班、啊？没想到啊，脸皮真够厚啊。你被解雇了，在订婚宴上勾引蒋总未婚夫，还有脸待在陈峰？我口袋里好像还有一个 U 盘，不知道里面有什么。喂，是是蒋总要开你，不是我。我回来之前要看到原来的工位。臭婊子，迟早整死你！哈喽哈喽，家人们。虽然继承妈妈的陈峰集团很辛苦，但也很充实。我会在业余的时间更好的丰富自己。季浅浅，你这个贱人怎么还不管？蒋董辛辛苦苦送你去长青藤读书，你就学会了直播炫富。我妈有的是钱，我想怎么炫就怎么炫。反倒是你这个穷人家的女儿，一辈子只配给我打工。你就算得到了林少的青睐，他也只是玩玩你啊！你呀、啊，这辈子给我提鞋都不配。你妈真的有钱吗？你什么意思？啊？上回那个鸡蛋是你砸的？这两年你卖弄常青藤白富美人设，直播账号达五百万粉丝。如果你敢开掉我，猜猜你会不会塌房？<笑>季芊芊，你这个贱人！老娘账户里躺着二十亿，要不是为了守着陈峰，稀罕上你这破班。哎，谢谢了。来，芊芊。啊，不用了，谢谢。我不喝奶茶。你一直都喝，怎么突然养生起来了？啊，这周六又要跑十公里，全员参加。哼，是我出车祸前组织的团建。蒋总都出车祸了，这破活动不能取消吗？怎么，您不喜欢吗？哪个变态喜欢跑十公里啊？还占用周六，恶心！资本家就喜欢拿员工当猴耍。当初你们也没反对啊？谁敢反对啊？我觉得吧，年轻人就该锻炼锻炼，多运动运动，工作才会有激情。你这么给公司卖命，公司知道吗？才转正说话就这么狗。以后肯定是内奸。季浅浅那个贱人敢跟我作对，我要让他脱层皮。蒋总放心，我都安排好了，保证让他脱胎换骨，重新做人。第一次以员工身份参加团建，感觉还真不一样。陈峰人加油！我呢会在终点迎接勇敢拼搏的你们，好不好？好,好。好加油！预备，跑！哟，团建呢？快，你来的正好，带我去终点。看你这身体，一看就是缺乏锻炼啊！果然，资本家都是一副嘴脸。你说的倒轻巧，你倒是下车锻炼锻炼啊！我锻没锻炼，你应该很清楚啊。小气鬼
来，拿好。谢谢谢谢，你是啊。谢谢蒋总。谢贤贤怎么没到？这是哪儿啊？妹妹一个人跑步寂不寂寞啊？哥哥陪你一起跑呀。你们想干嘛？哥几个想跟你一起去玩玩。别碰我！哟，挺辣呀，哥喜欢。警告你们，我可不是好惹。你们要是敢动我一根汗毛，我一定打到你们满牙。嘿，臭娘们，你以为你是谁啊？你啊！啊！叮叮。王八蛋，妨碍老子泡妞，我找死了！话都被你说完了，那就直接上了。打得好，用力！都说了我不好惹，这回你们被打得满地找牙了吧？我又救了你一命，想想怎么报答我？回头请你吃顿饭，就一顿饭。嫌少，啊不巧。好，一顿就一顿。狗东干的不错。小贱人，等你的艳照满天飞，看你还有没有脸勾引林哥哥。季浅浅，你怎么会在林哥哥车上？怎么，蒋总希望我在谁车上？你这个贱人，又勾引林哥哥。说，那些流氓是不是你安排的？什么流氓？你别胡说，小心我告你诽谤。我一直以为你只是骄纵任性，没想到你竟然干出这么下三滥的事，你真是太让我失望。倩倩，你怎么了？是，糟了，难道是运动过度？我的灵魂和身体要分离了。我扶你回去休息。林哥哥，你怎么能当着我的面抱他呢？季倩倩，你给我等着！你真的不用去医院吗？不用。哎，倩倩，倩倩，倩倩，倩倩，倩倩，完了，我的灵魂要离体了，尘封还没保住，我死不瞑目啊！他怎么了？是不是低血糖、啊？有可能。来，快喝一口，补充血糖。倩倩，来。我感觉好多了。那没事，我就先走了。哎，好，谢谢，谢谢。嗯，天天看剧喝奶茶的日子真开心。原来我不是要死，是欠了季浅浅一杯奶茶。哎，不行，我不能再这样糟蹋季浅浅的身体了。我发誓，这是最后一杯。太美了！这电瓶车也太难骑了吧！现在哪还有人骑电瓶车上班？林老爷子，爷爷，您可一定要帮我！怎么，找流氓帮忙不成？又拿长辈当救兵，你千万离开我孙子！不愧是叱咤龙城半世纪的林老爷子，一出手就是一千万，哼，豪横！算你识相。我知道你们最关心的就是林少的婚姻大事，想给他找一位完美的妻子。不过蒋林只是蒋梅的养女，现在蒋梅出了事，您又何必还要认这门亲事？季芊芊，你在胡说什么？你不用挑拨离间，他又尘封。就是我孙媳妇儿，听到了吗，季浅浅？我有陈峰，等林哥哥把你玩腻了，自然就会回到我身边
。白眼狼，我迟早让你失去尘封。老爷子，我这样的小人物怎么敢收你一千万？您放心，从今往后，我保证离林少远远的。告辞。哎，爷爷，你怎么就这样放他走了？我叱咤龙城五十年，能被这个小丫头片子哄着？<笑>怎么了？公司说业务调整，我们整个组都被裁了。我还有房贷要还，这下让人怎么活呀？这事是冲我来的。我去找蒋总。裁员是董事会的决定。他们说蒋总出国度假去了。季贤浅，你怎么突然闯入董事会？我们在开会呢。为了开掉我，公司很下血本，能不能告诉我真正的理由？你想多了，这是蒋总出车祸前做的决定。有脸拉植物人出来垫背，没胆提林老爷子。既然你已经猜到了，那我就不瞒着你了。林家少奶奶的位置你都敢动，小心你死都不知道怎么死。等人凭三言两语。根本哄不住林老，取消裁员计划，我自己给。没想到你还挺硬气的。你很快就会知道我到底有多硬气。哼<笑>！你以为让你滚蛋就结束了吗？好戏还在后头。不就是离职吗？有了这二十亿，我躺着也能把陈峰收回来。老爷子交代了，今晚要做的干干净净。是是，嗯。回去告诉老爷子，违法犯罪这套已经过时了，下次别再用了。放心，我跟这女人好不到一块儿，一辈子涮鸳鸯锅，谁受得了？那也比你点咸豆花强吧。没什么事了，回去吧。哎，慢着，门口垃圾带一下。嗯啊。原来你请我上火锅，是拿我当护身符啊？不然呢？我被老爷子盯上，还不是你害的？那这么说，我还得对你负责了？别，你越负责，我死的越快。林老不会善罢甘休，看来要玩一阵子失踪了。季千浅，这间房子我会一直替你留着的。哼，我就知道啊，你是骗我的。那小白脸要真的包养你，能让你住这破地儿？这女人怎么这么难缠？你说的对，她把我甩了。你少骗我！你这不正打算搬家吗？说搬到什么好地方去呀、啊？我现在房子到期了，工作也没了，无家可归，正准备投奔你。你少说这些，家里啊可没有你的房间了、嗯。你真的分手了？我骗你干嘛？你怎么就真的随了你爸呢？一点都不长脑子的！你说你挣钱没本事，还给男人白玩了，你把自己搞得残花败柳，你以后可怎么嫁人啊？有了，我也不是什么都没捞到，他送我一套别墅当分手费，真的，真的。不过送了也没用啊，那别墅被他前女友霸占着，我也没本事要回来。废物，我去帮你拿，走。太美了，这简直就是我梦想中的房子啊！你弟啊，生三胎都够住了，抢到手这就是你的啦！看老娘的，给我开门！给老娘开门！你有病啊，跑这儿来撒野！这是我女儿的房子，你不撒泡尿照照，你也配住这么好的房子？哼，这呀是我女儿的房子，房产证上有你女儿的名字吗？好，那肯定有啊。老娘混社会这么多年，什么样的人没见过？你这样的，一看就是骗子！走开！这是我女儿的房子，房子这是我女儿的房子，撒开！这是我女儿的房子，子。这是我女儿的房子，子我来把这臭女人给我赶走！撒开你！滚出去！不要打了！不要打了！不要打了！我女儿的！狗咬狗，吃热闹！现在该我上战场，拿回陈峰了。我爷爷都要把你做掉了，你还敢来社会找我？越危险的地方就越安全。林子娟，我们合作吧。
你拿什么跟我合作？你的身体吗？这里面有二十个亿。你一个实习生哪来的二十亿？我保证这钱绝对干净。你就说要不要合作？二十亿虽然不少，但比起这个，我更想要你的身体。你再犯嘴上便宜，我抽你啊！好，你想要什么合作条件？你出十亿，我们成立投资公司，拿下这个。不好意思，我这个人不喜欢跟人平起平坐。这样吧。我出八十亿，做你的绝对大股东。我不喜欢陷入被动。那很巧，我喜欢掌控一切。好，八十亿，一言为定。等拿下陈峰，再跟他撇清关系。想甩掉我，可没那么容易。拿下陈峰之前，我们就住在这儿了。这不是之前那间行政套房吗？不然呢？你还想进林家的门啊？我爷爷可想抱孙子了。你要是怀上了，肯定能进一步。不愧是商界狐狸，连我的肚子都算计。嗯、这么狠？对你不狠，江山不武。<笑>我们只是合作关系，为什么要同居？我很忙，我只有十天时间。十天够你拿回陈峰？十天不止够拿回陈峰，还能拿下你。在拿回陈峰之前。我可没心情谈恋爱，好像也不是没有心情。嗯，少喝点垃圾。你不懂，就是要趁着年轻多喝。年轻人啊，哪懂老阿姨的快乐？你你怎么不锁门啊？你也没敲门啊？糟了，老阿姨越来越快乐。重活一次，竟然又跟男人同居了，还是差点当了我女婿的男人！你这个劈腿的狗男人，从我屋里滚出去！滚！我认这男人婆很久了，分就分！去死！那么差的男人都靠不住，林子君这样的公子哥更不可能专一，可不能一个坑里摔两次。你就不能把衣服穿上吗？好多女人排队想看呢。便宜你了，这么诱人的极品天坑，摔死都值啊！股票打下来了，你这个操作可不像新手啊！你一个刚毕业的大学生，怎么会这想？这就是天赋，服不服？资金已到账，怀疑我也没关系，你永远猜不到我是谁。今天我一定要知道林哥哥在哪里，他已经一个礼拜没接电话了。我已经说过很多次了，蒋小姐 ，boss 他真的去度假了。度假也可以接电话吗？我已经知道错了，我不应该乱吃醋的。你帮我联络他吗？我对不起，我真的联系不上。凯文是吧？我发现你长得也挺不错的嘛。要是你帮我联络他的话，我就亲你一下。嗯，蒋小姐，你再这样，我可要报警了。你不说是吧？小心让他回来炒你鱿鱼。喂，你说什么？陈峰股价大，这到底是怎么一回事？公司什么时候多了个大股东？有人做空了股票，他用资金收购了陈峰的股票。别说这些我听不懂的，就说我们现在到底该怎么办？接受命运，神秘股东十分钟后就到。你来了，你们，你们就是陈峰的新股东。不是啊，又见面。几千钱，我杀了你！这，打我！这一巴掌是你应得的。蒋总，你就认命吧，认什么认？林哥哥，你居然帮着这个女人算计我！在商言商。林董，林董，季董，季董，作为陈峰的新董事长。我要求更换 CEO， 凭什么？我妈也是陈峰的新股东，她拥有陈峰百分之二十的股份。你不服
，那你有本事把他叫起来反？你，你想要谁做 CEO？ 我，你，凭什么？如果我当 CEO， 林总愿意和全峰进行长期商定合作吗？我愿意。几钱钱？你过河拆桥？你是桥吗？你是我要清扫的垃圾。等着。我不会放过你的。狗东西苟了这么久，终于被曝光了，大快人心啊！ CEO 只是第一步，早晚有一天，我会回到原来的位置。陈峰，我回来了。清宫酒。年轻的感觉真好啊！我感觉我还有大把的时间，可以把陈峰做大做强。这话说的，好像你老过一样。你小子真行啊！十天时间能拿下陈峰，不愧是我看好的人。<笑>你还真是一辈子。我还要喝。还喝？忘了上次怎么救你的吗？有你在，我不怕。我要品尝胜利的滋味。真想尝？嗯，胜利的滋味好吗？好。你喝多了。闭嘴！现在是领奖时间，奖品是不会说话的。你喝多了，我怕你后悔。谁说我喝多了？这里是陈峰，你是林子君，我当上的 CEO 就是要为所欲。吃什么？一定什么？一定是昨天晚上睡觉摔下床了，身上才会青一块紫一块的。嗯啊！扣子不见了！哎，喝酒无事，我怎么能在陈峰的办公室和林子君？季总，社会特助打电话来说，林总已经到楼下了。他怎么来了？商谈战略合作计划。你跟他说我不在了。季总，你去哪儿？我突然想起来有急事。你说我好不容易重活一回。竟然用季浅浅的身体和林子君，那个林子君啊，天天衣衫不整的在我眼前乱晃，我又不是什么都不懂的小姑娘，一时糊涂，犯下女人都会犯的错误。你说他要是拿昨天的事情让我负责，这糊涂账我到底是认还是不认呢？探望时间到了，患者需要休息。嗯、哦，好好的。你们磨磨唧唧的，什么时候才能把？请不要大声喧哗。他是个植物人，又听不见。让开。你干什么？他都快死了，我为什么不能拔管？天天拖拖拖，害得我不能继承股份，陈峰都要将我撵出去了。蒋董的医药费如期缴纳，我们不能停你一气。是谁这么多事？林老爷子吗？这是病人的隐私，我们不能透露。你们这黑心医院，天天拿个植物人当摇钱树，故意拖着不让他死，害得保险公司不理赔。你们欠了我一个亿，知不知道？报告单出来了，你的多囊综合征越来越严重了，再继续熬夜加班，迟早不孕不育。不孕不育，只要有陈峰，其他的我什么都不在乎。真乖，我想收养这个孩子。这白眼狼给我买了一亿寿险，我会出车祸。一定和他有过，一定要调查清楚车祸的真相。你怎么在这儿？听说你有急事出去了，我就在这等你。盛辉那么多事儿，你不忙吗？知道我忙啊，就长话短说，过来。旁边就是沙发，你怎么随便坐我的位置？你确定沙发能坐？
。行了，别说了，你就坐这儿。看来昨晚的事你都还记得呀。林少姿色出众，令人难以忘怀。不过大家都是成年人，就当开心一下。不行。怎么？难道昨晚你不开心啊？我就是太开心了，所以我要你对我负责。能被林少看上是我的荣幸，但我现在真的无心恋爱。无心恋爱，这四个字可说服不了我。给我一个更确切的理由。因为我有大仇要报。你能不能憋得更扯一点？真的，我要为蒋梅报仇。你是说蒋梅的车祸另有隐情？我刚听说出车祸前，蒋林为她买了一亿寿险。这太可疑了。就算是这样，你跟蒋梅有什么关系？轮得到你给她报仇吗？因为，她是我的偶像。真的，小梅白手起家，凭一己之力打造陈峰，却被车祸害成植物人。我必须替天行道。持有二十亿资金，极具商业头脑，还想要为蒋梅报仇，我对你越来越好奇了。季浅浅。我对你越来越好奇了，你身上究竟有多少谜团？听起来是挺迷的，但我也没法给你解释。不需要你给我解释，我帮你报仇，你做我女朋友，好吗？大少爷，你怎么还惦记这茬呢？说了这么久，你还是要始乱终弃是吧？当然不是，我是觉得时隔久远，要找出蒋林犯罪的证据，恐怕有些困难。我有办法。哎呦喂，这怎么又喝上了呢？别喝了，那不当 CEO 就不当 CEO 了呗。你懂什么？当不上 CEO， 林哥哥就不会娶我。你瞧瞧你，这有大房子住着，还有你那便宜妈的存款花着，这等他一死啊，你又继承了遗产，这这么多的钱够咱们娘俩大半辈子花的了。有医院拖着，那女人还不知道什么时候能死了。就是你，一天天只知道赌钱，除了赌钱，你还知道干嘛？当年要不是我为了躲赌债，把你放在了孤儿院，那你能过上这么好的日子吗？喂，你说什么？蒋梅要醒了？这老女人还不死，竟然还要醒来！是啊，上次让我老相好开大货车撞她，都没把她弄死。这次我绝对不能让她活着。把机器搞坏，就说这机器故障，这还能敲他们一笔？哎呀，赶快动手，免得夜长梦多。等你拿到保险金和遗产的时候，妈妈可得好好赌几把。你们说的这么大声，以为我听不见吗？妈，别叫我妈，你身边那个人才是你亲妈。你以为可以瞒过我吗？你什么都知道了？我当然知道，我还知道你这个白眼狼串通你亲妈，制造车祸谋杀我。妈，你听我说，那车祸不是我制造的，是他指使我的。妈，你相信我，别。我去坐牢，不是你的主意。你会为我买巨额保险？季浅浅，林子君，没想到吧？我带了变声器，杀人未遂，证据确凿，你就等着牢底坐穿吧。季浅浅，我杀了你！住手！住手！你干什么？放开我，林子君，我恨你。你去牢里慢慢恨吧。带走，走，我先走了，老实点。你刚才学蒋阿姨的气势太强了，要不是我一直看着你，我真以为蒋阿姨醒过来了。我也没想到我能学的这么像，可能是蒋董冥冥之中在帮助我们吧。那你现在大仇得报，做我女朋友的事也该给个答复了吧？哦。那就先试试。别乱动
。妈，你怎么了？我妈心脏病犯了，快给她送医院。没事吧？哎，别跑！不许跑！你快跑！蒋总，你怎么在这儿？我被警察通缉，都是季千浅害的。我也刚从拘留所出来，我工作丢了，家也没了，都是因为那个臭婊子。我一定要让他付出代价。我们一起报仇。爷、嗯，你要是想要孙媳妇儿的话，就只有她了。家世太差，我不认。我记得爷爷说过，谁有陈峰，谁就是你孙媳妇儿。别以为我老了有龙有虾，陈峰是我孙子替你挣的。你的二十亿资金来源后面肯定也有问题，只是我不愿意追查。爷爷，她怀孕了。还愣着干什么？快给我孙媳妇安排房间呐！你看，这不就进门了吗？你这样骗老人家不太好吧？她可比我狡猾的多，今晚怀上也不算骗的吧子君，你还在里边吗？他在。哎呀，别缠着我孙媳妇儿了。我陪我媳妇儿呢。回你房间去，在我曾孙子出生之前啊，你们啊都得分房睡。为什么？年轻人血气方刚，太冲动了，伤着我曾孙儿可不行啊。我我会克制的。男人的嘴能信。你爷爷我啊，也是过来人。哎，饭来了。我没胃口。你没胃口，但是我有啊。来，陪陪我。今日下午。涉嫌谋杀超级富豪之子的杀手安娜被黑帮头目重金保释出狱。季千琴，你的死期到了！恭喜出狱，安娜。哼。听说你这朋友是杀手啊？我留学的时候谈了一个超级富二代。那时候天天开派对，认识了安娜，直到她把我男朋友杀了，我才知道原来她是故意接近我的。我也很内疚，所以来补偿你。长这么漂亮，看不出来啊。这就让你见识见识。<笑>下午茶来了。哇、哦，谢谢季总啊！哎，真没想到我们的浅浅这么一转眼变 boss 了。我做 boss 呀、啊，没有周六长跑，只有每日奶茶。狗东死了啊！什么时候的事儿啊？我看到前妻发朋友圈，说是出车祸了，人都伤得面目全非。这也太吓人了！虽然他是个人渣，但这样死也太惨了。为什么？我有一种不安的感觉。先弄死蒋梅，再弄死季千浅，只要来个死无对证，我就能重新露面，风风光光继承遗产。怎么可能监控画面坏了，氧气面罩就掉了，这肯定是阴谋。你先别激动，冷静点。想哭就哭出来，有我在。他一定是被人害死的，我要把凶手找出来。茶饭不思了，陈峰都不去，江董走了，那么难过吗？他对于我是很重要的
。爷爷这两天给我安排了个国际客户，等我忙完这两天，带你出去玩。病房监控虽然坏了，但我有一个办法，也许能找到凶手。我要办一场盛大的葬礼，在排查葬礼上所有露面的人，其中很可能藏着杀害蒋梅的凶手。子君，你会陪我吗？喂，好。哎 ，boss， 客户提前一天到了，怎么这么突然？这样，你送他去酒店，我自己去葬礼。客户那边要求您去接。老爷子也是这个意思，说葬礼他出席就行，接了他再去葬礼，应该来得及。你好，你好，我是环宇的商务代表安娜。子君怎么还不来？别等了，葬礼开始吧。不行，我要跟子君一起送蒋董，这对我来说很重要。他在忙事业。你可是要进林家门的人，不要意气用事。boss， 堵车了，这个点怎么会堵车？怎么，林总有急事儿？我要去参加一个很重要的葬礼。这样啊，那不如先去葬礼，然后再送我去酒店吧。你说过，你会来参加葬礼的。路上出了一点意外。什么意外？不好意思啊，林少是为了接我才迟到的。原来他就是你的意外，青青，别碰我！男人果然都靠不住，还是一个人舒服。青青，青青，你开门啊！我知道你在家。晾你两天，让你也尝尝失望的滋味。好你个没良心的臭小子，居然还有脸来挽回我女儿！伯母，我女儿跟了你一场，你玩了不负责，送个别墅居然还被狐狸精霸占了，我女儿今后可怎么办呢？什么别墅？我没有。什么？你没有别墅？不不不，阿姨，我是真心喜欢浅浅的。呸！真心有个屁用！想娶我们家浅浅啊，彩礼最少一百万。我出一千万。真的？那别墅也来一套？成交。成交个头啊！你终于开门了，谁允许你答应他彩礼的？小伙子，你在哪儿工作呀？怎么称呼啊？伯母，我叫林子君，在盛辉集团做做组长。闭嘴！别看他只是个组长，一个月工资还挺高的，有两万呢。不可能吧？你就只是个组长，你还能抵债给他？他还送你别墅当分手费？他以前是混社会放贷的，现在已经金盆洗手，认真上班了。那套别墅是不良资产。已经涉案查封了，不信你去看。那那一千万还有彩礼？你现在已经不混社会了，吹牛皮画大饼的脾气得改改，不然我是不会和你结婚的。好，我一定改。那彩礼一千万没有，那一百万呢？原谅你了，走，去约会。嗨，跟我说话，我会吃了你吗？哎呀，你个不孝！倩倩，你终于肯原谅我了。下不为例。我保证，下次再也不惹你生气了。喂，林少，我一个人在酒店，好无聊啊！你能过来吗？没空。合同里部分条款我有异议，你要是不来酒店，明天会议上我就只能驳回了。这个安娜真是病得不轻。就是那个狐狸精客户，他在干嘛？他让我去酒店找他。来者不善啊，一块去会会。好。林少，林少，你好，我叫季浅浅，我是林子君的女朋友。酒店地滑，安娜小姐，你要小心啊。嗯，安娜小姐要找我男朋友商谈什么？不如我们坐下吧。这女人不简单，难怪蒋林都说搞不定她。
因为合同条款太多，这阵子我会经常麻烦林少来酒店。季小姐不会生气吧？当然不会，我们就住在酒店顶楼的行政套房，随时方便。其实呢，这次我代表集团来会议考察，是因为最终项目花落谁家还不能确定。你的意思是陈峰也有机会了？<笑>对呀、啊。林少看上去不太高兴啊，难道是被女朋友当面抢生意生气了？安娜小姐想多了，子君从来不会生我的气，对吧？对，陈峰和盛辉本来就是一家，花落谁家都是共赢。那我就借用一下酒店会议室，给安娜小姐详细介绍一下我们陈峰集团吧。啊啊安娜小姐，快来啊！你往他鞋子里放了几把，调皮。别，要不是怕他们起疑，我会吃这种亏。要杀了林子君，也能让季浅浅失去爱情。不行，林子君是我的。季总，你的快递？我最近没网购啊，哪来的快递啊？是前台送回来的，看不出寄件人是谁。喂，子君吗？我刚刚收到一把带血的刀子。取消行程，去陈峰。好。谢谢，你没事吧？没事，警察已经来过了，说刀子上的是狗血，快递也是假的，他们会尽快排查送快递的人。这人就是为了恐吓你。等我找到他，我要他好看。其实被人恐吓，我挺高兴的。为什么？因为这证明蒋梅的死不是意外，我有了目标。谢谢你第一时间赶过来。看什么看？没见过谈恋爱。没见过能上热搜的人谈恋爱。正式介绍一下，我是浅浅的男朋友，林子君。哇哦，林少在季总浅浅，还不快回去工作，小心我扣你们奖金啊！好、哎，快走，快走，快走，快走，快走！你取消了行程，我只好亲自来了。没办法，子君总是把我放在第一位，所以只好委屈你靠边站了。好可惜哦，他虽然把你放在第一位。但也没见他把生意让给陈峰啊，在我的地盘上也敢撒野，安娜小姐是没见过真正的商战的。陈峰人，给我上！冲啊！冲啊！打他！打他！滚出陈峰！打他！滚出陈峰！滚出陈峰！滚出陈峰！滚出！这商战真狠。响铃没有露面，他畏罪潜逃了。当然不敢出来了，还有别人可疑吗？就你和安娜最可疑。老婆不生气，我用身体给你赔罪了。你你可得了吧！救命啊！爷爷，爷爷，爷爷，他心脏骤停了，快叫救护车！出口恶气，舒服多了。林老一死，我倒要看看那个贱人和林子君还能不能继续恩爱。哼！爷爷虽然心脏骤停，好在抢救及时，还有复苏的希望。爷爷身体一向有了。刚才管家打电话给我。说家里别墅监控坏了，你是说爷爷是被人谋害的？对，而且就是伤害蒋薇的同一伙人。你怪我连累了爷爷？我没有这个意思，但是你可不可以告诉我，为什么要追查蒋薇的事情？就算我说出实话，他也不可能相信的。对不起，我没什么可说的
，如果你认为爷爷是因为我遇害，我很抱歉，我可以搬出林家。你宁愿离开我，也不愿意放弃蒋梅，我在你心里究竟算什么？那你希望我怎样？不要再追查蒋梅的事情，做好陈峰的 CEO 已经够对得起他了。对不起，我做不到。蒋梅究竟是什么？她比我还要重要。你不说话就是默认了。果然，我一出手，他和那个贱人就分了。有什么烦心事的话，可以跟我说说。离我远点儿。两杯曼哈顿。季、嗯、总性格那么强势，做他的男朋友一定很辛苦吧？不要跟我提他。好，不提他。我们喝酒。娟<笑>娟。浅浅，别着急，你的浅浅一会儿就到。喂，你是谁？我的声音你听不出来吗？安娜，你怎么会替子君接电话？因为我们刚刚上了床，我现在在你的行政套房里。林子君，你个王八蛋！狗男女，嘘，小声点儿，他累坏了。林子君，浅浅，你怎么来了？你怎么在我床上？滚！林少，你想睡完了不认账吗？你瞎说，我根本不可能睡过你。你们俩都脱了衣服躺在床上了，上床能干嘛？清清白白谈生意吗？别敢做反人。林子君。我们分手了，以后不要出现在我面前。你别跟我分手，我就是喝醉了，真的。不要拿喝醉当借口，你要是真的爱我，就不会和这个女人喝酒，更不会酒后乱性。林少，你说季浅浅野蛮脾气大，喜欢我身上的女人味儿，难道都是骗我的吗？你闭嘴，我没说过这话。安娜，你就因为他说你比我有女人味儿，就跟他上床了？对呀、啊，你、啊、是他背叛你，你打我干什么？我打的就是你。你要不是个贱女人，能因为一句话就跟他上床？林子君，我就不该相信你这样的花花公子能用情专一。林少，别生气了。你给我的那杯酒有问题。是他甩了你，你就怪我的酒有问题，我又没逼你喝。贱人，这只是第一步，好戏还在后头。季总，申慧林总来电说他在楼下想见你，不见。他说如果你不见，他会一直等下去。那就让他等。倩倩，我有话跟你说，给我三分钟。倩倩，我从小到大没求过人，我求你，给我一次机会吧。你求我，我就要听吗？倩倩，不能回头，一个坑摔一次是可怜，摔两次是傻，摔三次就是贱了。开车。季倩倩，这段感情你说放下就放下，我是绝对不会放手的。哎，林总，林总，你不能进去，林总，林林。嗯怎么，林总很闲吗？你把我拉黑了
，我只能来找你。大家都是成年人，拉黑的意思不懂吗？一哭二闹三上吊的戏码，我可没。你怎么这么绝情，连一次辩驳解释的机会都不给我？之前你发过誓言，不会再让我伤心。你违背了誓言，就该付出代价。现在立刻马上滚出我的办公室！我是不是对你太好了，让你忘了我是谁？怎么挽回不了我，改威胁吗？你忘了，陈峰的 CEO 是我让你上位的，我能让你多风光的上去，就能让你灰头土脸的滚下来。你可以试试。别以为我不知道，二十亿是蒋雷的。你怎么知道？你查我？只要我查查，我就能知道。不想坐牢的话，就好好想想该对我什么态度。不许分手，跟我结婚！放开我，混蛋！本来我也想好好求婚，是你逼我的。我是不会跟你结婚的，你死心吧。不结婚也行，离开陈峰，辞掉 CEO 的职务，不然我就毁掉陈峰。你敢拿陈峰威胁我？你个势利的女人，你眼里就只有陈峰。早点像这样听话不就好吗？我恨你，你就算恨我，我也不会放手的。真不愧是龙城最大的企业，真气派啊！你好，女士，请问你找谁？我进来找人。请问你有预约吗？你们这里是银行还是医院啊？竟然还要预约？走开！不好意思啊，美女，没有预约，我们这里不能入内。走开！走开！你这个臭看门的，狗眼看人低。女士。有话好好说，您这是我要找你们林组广告部确实有个林组长，哎，这样，你去联系一下他，让他下来。是，呸，阎王好贱，小鬼难缠。麻烦您先在大堂等一下。小伙子，你人真好。你也要注意一下，毕竟公司是公共场合，不能因为您私人的事情喧哗。谁喧哗了？我这不是瞒着我女儿偷偷过来的吗？她一个月就挣个一两万，虽然啊钱不多。但是他要和我女儿结婚后，他们贷款买的房子，还怎么帮我儿子还贷款啊？阿姨，这些事儿您不用跟我说的。小伙子，阿姨心里苦啊，为了我女儿的亲事，我真的是操碎了心啊。都说这女人结婚就像第二次投胎，我怎么可能让我宝贝女儿嫁给一个连一百万彩礼都拿不出来的穷鬼呢？好可怕的嘛！天本，你找我。这位哎，不是，不是这个，我女儿找的那个林组长很帅的。哎、啊，这个，这个是这个林组长，这不是我们公司 CEO 吗？啊 ，CEO 林子君。啊，哎，浅浅他真在和你谈恋爱呀、啊？嗯，哎呀，真的是我们老季家祖坟冒青烟啊！可是他想甩了我啊？哎呀，真的是家门不幸啊！真是的。可无论如何，我一定要跟他结婚。结，必须结。不过这彩礼嘛，只要你能让他回心转意，彩礼一个亿，一个亿。哎呀，好女婿，结，必须结，这事儿包在妈身上。听说你要跟林少分手，是不是？谁把你放进来的？我拿着户口本进来的。你是我女儿，谁敢拦我？别以为你翅膀长硬了就能飞出我手掌心了。今天给我老老实实拿着户口本跟林少去扯证。林子君让你来的？对呀、啊，要不是我的好女婿告诉我，我还被你蒙在鼓里呢。他明明是 CEO， 你却骗我他是组长。不管他是谁，我都不信。闹够了就给我滚出去。好，好，你不嫁是吧？哎呀，不孝女害死亲妈了，没法活了。你要是不嫁林少，我我就从这里跳下去。季总，你快劝劝你妈吧。你把公司当什么地方？太不像话了。你在呢，我就把这枚钻戒扔下去。哎，不要，这么大的钻戒，哎，老值钱了，别人留着给你弟娶媳妇儿啊。盛辉和环宇已经终止合作，滚远点。我们在床上不是很亲密吗？何必终止合作呢？我根本没睡过你，林子君。哟，这不是陈峰季总吗？林子君，你再也威胁不到我了。我从陈峰辞职了。辞职了？对啊，拜你所赐。
我妈把董事会搅得天翻地覆，我只能研究辞职。乖乖回到我身边，你还可以继续做司仪。可惜啊，我宁可失去母亲，也不会听你的话。你们别为我闹僵了，我不想破坏你们的，真对不起。<笑>觉得对不起就受着。至于这个渣男嘛，送你。真后悔，我为你放弃了蒋林。别生气了，这种野蛮的女人根本配不上你，你值得更好的。滚！戏演完了，该收场了。嗯，贱人，你也有今天。蒋林，怎么是你？这里是狗东家。原来狗东不是出车祸，是被你给杀的。贱<笑>人，戏演完了。安娜，你们是一伙的。季浅浅，是不是很惊喜？你有林子君，我也不是吃素的。季、嗯、浅浅。没了林子君给你的爱情和地位，你是什么滋味啊？我就想知道一件事：蒋梅是不是你们杀的？你还挺关心他的，的确是我们杀的，可惜我们下手晚了，遗产都没有拿到。但他养大了你，他又如何？你这么关心他，你下去陪他好了。你杀了我，就不怕被警察枪毙吗？安娜是职业杀手，会把你的尸体处理得干干净净。安娜，你不是林子君的国际客户吗？他的国际客户早就被我杀了，我入侵了环宇的企业系统，顶替了他的身份。原来如此，死到临头了你还笑得出来？因为我会笑到最后。啊、别过来，过来，我杀了他。啊！啊！浅浅，你们上当了！季浅浅，你这个贱人！快追！他腾窗逃跑了，我去追，你负责奖励。你们设局抓我！我和子君早就知道安娜有问题了。呵呵，爷爷，一个蒙着面的女人，那东西惦记我。为了调出安娜，和浅浅合力演的出戏，果然钓到了你这条毒蛇。季浅浅，你这个贱人，我要杀了你！季<笑>浅浅，我到死都不会放过你。你已经被捕了，老实点，走。<笑>你和你亲妈一样。天生的坏种，白眼狼！我帮蒋梅报仇了。我就知道，你一定能办成的。跟我回林家，在安娜落网之前，你不能……爷爷，我们回来了，抓到凶手了。我这把老骨头也不用躺在医院里装死了。辛苦爷爷了，接下来就辛苦你们了。辛苦什么？你这个不孝子孙，撒谎说浅浅怀孕了，你欠我一个真孙子，还不快去！是爷爷，我爷爷说你欠他一个孙子。堂堂林少，竟然变成生育工具了，敢笑我？你干什么？不为了生孩子，就跟我在一起，好不好？你干嘛这样盯着我看？分手的日子就像做梦一样，好怕一醒来，你又跟我翻脸。那不都是为了让安娜上钩，故意演戏吗？你演的太好了，我太喜欢了
，我差点就跟你翻脸了。所以你真的偷偷背着我调查了二十亿资金的来源？我习惯掌控一切，二十亿不是小数目，我再喜欢你，也不能轻易跟你合作。那你答应我，以后不许再背着我偷偷调查。好，那你跟我说，你跟蒋梅到底是什么关系？如果我说实话。他会不会把我当成怪物？其实我是蒋梅的干女儿。干女儿？我们在机缘巧合下认识的。她教我商业知识，塞我进陈峰实习，只是还没公开我的身份，她就出事了。你确实比蒋梅更像她女儿。这事儿也没什么好隐瞒的，你为什么不告诉我？那你要我怎么说呀？你是蒋林的未婚夫，我要是说了。好像搞得我抢她男人一样。那你确实抢了她男人。谁稀罕抢你啊？你臭美，<笑>就用这个理由，永远瞒着他，或许更好。哎，好好工作，下班我来接你。好，下班见。哇哦，一大早就要吃狗粮，好撑啊！还不快上楼？迟到了扣工资啊！哎哎，快走快走，快去吧，拜拜。不是说安娜还没被捕，不能随便外出吗？这个地方很安全，他找不到了。你把眼睛闭上，我给你个惊喜。什么惊喜？你闭眼吧。哎，快快快快快快，加油！我数三个数，再把眼睛睁开。三、二、一。谢谢，嫁给我。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，好。好，好，恭喜恭喜，恭喜啊！真美，为什么婚礼不能今天就举行？你想得美，就这件，我再试一试方便敬酒的礼服。别想故技重施了，再帮我拿一双搭这件礼服的鞋子吧。有，我去给你拿。金钱，我数三个数，你不出来我可进来了。一、二、三，你的新娘我带走了，安娜。安娜，你要带我去哪里？救命！救命！蒋林已经被抓了，他给你多少钱？我给双倍。他没给我钱，我有我的游戏规则。你和林子君过去，现在没报上了。给我寄狗血刀的果然是你，贱人！下次就用不上狗血了。客人送过来的，是浅显的头发。糟了，没事 ，boss。警方已经在追踪安娜的车，一定很快找到季小姐。不。还不够快！快走！磨蹭什么？急什么？你以为走快点就能逃过警方追捕吗
，我本来想给你找个藏身的地方，再切下你的手指寄给林子君。现在看来没有必要了，就一根手指吗？你磨磨唧唧，又不要我钱，又不要我命，那你想干嘛？留我过年吗？哼，你挺有胆吗？要不直接放你血吧？你的珍珠手链呢？你看错了吧？哪有珍珠手链啊？好啊，我一路上隐藏行踪，你一路上给警察留线索。蒋云说的没错，你果然就是个狡诈的贱人。我杀了你！住手！别过来，不然我杀了他。你放开他，不然你走不出这个树林。人在我手里，你话说的再狠也没有用。你到底想要什么？你想要钱，你就说个数。林少最肯花的就是钱。要钱有什么意思？跪下，不然我再划他一刀！不要跪，别听他的！住手！不要，不要！只要你没闪，我怎么样都可以。有意思，脱衣服。真乖，给我像狗一样爬过来！哈<笑>学两声狗叫听听。青青，青青，不许动！不许动！不许动！没事吧 ，boss？ 快点救护车！伤者失血过多，需要输血。血清知道吗？欧醒，他说他是欧醒醒，准备欧醒醒。他不不不，他是 A B 醒。输血可是大事儿，可不能搞混。到底什么血型？就是 A B 醒，我是他妈，我能搞错吗？<笑>好女婿，你别着急，我们家浅浅啊，从小就有高人在护她呀，是大富大贵的命。哎呀，你别担心了。伯母，你能跟我说说？他从小是一个什么样的人吗？浅浅，他从小就乖。我说东，他不敢往西。这阵子也不知道脑子里哪根筋搭错了，主意特别大。我的话一点都不肯听。他没认过什么干妈呀，认了肯定会告诉我。你究竟是一个什么样的人？浅浅，子君，浅浅，你醒了，痛吗？还？当然痛，痛死了。那我给你吹吹啊。你怎么找到我的？警察根据监控锁定了你和安娜的大致范围，然后我在地上看见了你扔的珠子，我去问了婚纱店，确认是你礼服上的了，我们分头来找你。我看到警察了，安娜被捕了吗？嗯，幸好警察来得及时。太好了，我当时疼得两眼发黑，什么都顾不上了。是啊，你迷糊的连自己血型都说错了。糟了，当时迷糊，说了从前的血型是吗？明明是 A B 型血，给自己说伤 O 型了都。是是啊。你干嘛讲没到手险险？你这记得还挺清楚。还挺巧的。是啊，挺巧的。听伯母说，你从小就喜欢吃橘子。他不会是发现什么了吧？不可能的，还是别自己吓自己。金主，我出院了，我为什么要来这间饭店吃饭？我以前跟你干妈经常来吃。你很关心蒋梅啊？来，吃虾。我不爱吃虾。我问过伯母了，你爱吃，但是蒋梅对虾过敏。所以，你一直在试探我。我只是有点怀疑。怀疑什么？我怀疑的太离奇了，离奇到我都不敢说出来。为什么不敢说？我要是说出来，很多事情会就此改变。你说的对，所以我没什么可说的。不管活到多大，还是会为失恋心痛。林子君，对不起。不是说喝奶茶可以治愈一切吗？喝
怎么越喝越心痛啊？芊芊，芊芊，开门啊，芊芊！我知道你在家，芊芊，你怎么了？芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，你怎么了？好点了吧，芊芊？走，我扶你去客厅坐坐。吓死我了，以后不准再喝这种垃圾饮料了。你怎么来了？我，我不知道。你忘了我对你说过什么吗？在我给你戴上婚戒前，你不准摘下这枚戒指。你不是来跟我分手的？又自作聪明。你以为你很了解我吗？对不起，你都知道我是谁了，还愿意跟我在一起吗？就是因为这个事情太离奇，所以我这两天仔细想了一下，我究竟喜欢你什么？我喜欢你身上同类人的感觉，皎洁聪慧，无惧无畏，不仅仅是因为你年轻貌美，身材好。净胡说！我要是以前那样，你还会喜欢我？不会吧？这样情况就会变得很复杂。怎么复杂？我要是在娶了蒋明之后爱上了你，那我就得每天晚上想办法溜进你的房间。你个大变态，思想真龌龊。所以，虽然这一切都很离奇，但我还是感谢这一切的命运，把你送到我身边。我打算和子君结婚，这就对了。谈恋爱呀，就应该结婚。户口本呢？彩礼还没谈呢。我答应过，彩礼一个亿。哎呀，说话算数，不愧是我的好女婿。不过这一个亿呢，我存到了信托基金。信托基金？这什么托儿可不能随便信啊。简单来说吧，就是这一个亿将会分期付款。啊、如果你一个月不联系钱钱，你就能得到十万。这一个月内，你要是联系了芊芊，那这十万块钱就没了。狠心的丫头，你真的不准备见你亲妈了？你妈和你弟也不见了？都不见。如果全年十二个月内，你都没有联系芊芊，你将获得一笔一百万的年终奖。一百万？嗯，一百万，一亿彩礼，五十年分期支付，够你全家一辈子衣食无忧。芊芊啊，你别怪妈啊，是她给的太多了。户口本快递回家就行，别耽误妈收钱啊！这家子可真是……还好，以后他们就不是你的家人了。从今以后，我的家人就是你。这套房子被法拍了，我把它买下来送给你，喜欢吗？喜欢，谢谢你。婚后我们就在这里生活，把它当做我们的家，好吗？嗯。无论你是谁，往后余生，我都会用我的生命来爱你。无论前方有多少艰难险阻，我对你的爱都不会改变。我爱你，林子君。哦，<笑>除了这个家，还有一个地方，我一直留着。哈<笑>这里啊，是妈妈用来纪念自己的小屋。这个啊，是妈妈刚工作的时候拍的。那个时候啊，妈妈也跟你一样，对未来充满了期待。你知道这个人是谁吗？他啊，是妈妈的好朋友。他呢，教会了妈妈如何实现自己的梦想。你知道妈妈的梦想是什么吗？不知道
。妈妈的梦想啊，是要和他一样，是要帮更多的小朋友实现他们自己的梦想。我以后也要像妈妈一样，我要帮助很多很多的人。嗯、你要像爸爸一样，消灭坏人，保护好妈妈。<笑>其实这个小屋还发生过很多神奇的事情。等你长大以后，妈妈再说给你听。